。小姐，小姐，你没事吧？五十万，你配吗？赶紧给我滚！像你这种女人，不配留在文成身边。不要！哎，小姐，你醒了。我是。对于昨晚那场车祸，我很抱歉。是我没注意红绿灯，我没有受伤吗？嗯。医生已经检查过了，暂时没有发现什么大碍。如果有什么后遗症的话，你可以找我。公司集团不就是那个 A 市第一财阀顾寒之的公司吗？昨晚是你送我来医院的吗？是我们总裁，因为他开了远光灯，导致你发生了意外，他感到十分抱歉，所以我带我们顾总和你说一声对不起。顾总，是。顾寒之吗？他才是真正的天之骄子，我这辈子都望尘莫及的男人。嗯，是的，如果欧阳小姐你没有什么大碍的话，我就送你回家吧。好，陈先生，谢谢你送我回家。如果我像他们一样有钱就好了。喂，欧阳小姐，晚上有一个好消息通知你的，姨妈妈终于找到合适的配型了。真的吗？太好了！可是这个配型非常抢手，如果你们决定要做这个手术，就必须在三天之内凑齐手术费用，否则错过了这次，就不知道下次合适的配型出现是什么时候了。好，我知道了，我一定会尽快凑出手术费的。老板，求您了，能不能再借我一点钱？我妈妈手术费还需要五十万。小小，我知道你给妈妈凑手术费很不容易，可是你也不能为难我呀。要不这样吧，我先预支你三个月的工资，你回去照顾你妈妈先。钱的事儿，我实在帮不上忙了。好，知道了，谢谢老板。去吧。喂，阿姨，我是小小，不知道您能不能再借我点？哎呀，小小啊，我的信号不好的啦，等会儿再跟你说。哎、阿姨，还差四十八万，什么时候才能结清手续费啊？你瞎呀？马路是你家的？苏伟仪，故事集团表示对新能源业务的大力支持，预计投资超过十八点六。妈妈，这次多么好美哦！又是你哪个情人送的吧？哎呀，什么情人啦？我和他就是交易关系。他喜欢我的脸，我就喜欢他的钱。你好，陈玉姐，我想见顾总。这点事儿就做不好，要你没有什么用。抓紧去办。欧阳小姐，你是身体上有什么不适吗？对，我是身体不舒服。行了，开个价吧。啊？你今天来不就是为了这个吗？别浪费我时间。五五十万。嗯
，你觉得值这么多？顾总，我真的很需要这笔钱。如果你愿意的话，我可以做你的情侣。你知道你自己在说什么吗？我当然知道，顾总。我虽然一无所有，但是我有我自己，我愿意用我自己来偿还这笔债务。无论你想用到什么时候。想跟我过完这个年龄太多了，你倒是第一个这么直白的。我五十万。也给自己开价太低了。你长相不错，身材也不错，就这身衣服，太好色了。不过我愿意花点时间和精力在你身上的话，或许可以调教出来一点。你如果瞧不起我，你可以直说。我不会错的。来。这边位置受不了，还做什么？我后事我不管。你同意了？什么？进来。顾总，把你银行账号告诉我。欧阳小姐，请说。我说完你便到账了。从今天起，你就是我不完整的。小小，小小，啊、你在发什么呆呀？这么不小心。从今天起，你就是我不完整的。妈，我没事的。哎，我就是想问你。那个帮我交手术费的好心人到底是谁呀、啊？妈，你就别操心这些了。那个好心人我都说好了，钱一定会还上的。啊、嗯，哎，那就好。咱们家虽然落魄了，但是一定不能没有骨气。知道了，妈。顾总。我在医院外面，五分钟之内出来。小小，你怎么了？妈，我工作还有点事儿，我先出去一趟。顾总，你带我来这里干嘛？晚上有场晚宴，你和我一起去。欧阳小姐。这是顾总的副卡，给你买衣服用的。这我不能收，我有衣服穿的。你有？像你身上穿的这么寒酸吗？你搞清楚，我是要你以我的女伴身份出席，不是让你穿的像个要饭的去丢我的脸。欧阳小姐，你还是收下吧。我知道了。小姐，恕我直言，这里的衣服你好像买不起，要不然去那儿看看，那边再打听。就这件，我要了，刷卡。好，好，好，好，呃，您就要这一件吗？这件，这件，我都要了。呃，都是直接付款的。好了，您等着，我这就去安排。看我今天直接刷爆你的卡！哟，我倒是谁呢？小小，小我说这儿怎么一股骚味？原来是你这个小狐狸精在。你说谁是狐狸精呢？我说错了吗？你叫着我们完成单纯善良，一天天的不知道给他灌什么迷魂汤，给他迷得五迷三道。
，正好要五十万，要不是我有我，我拦着就让你得逞了。我操，就是这么和你妈妈说的？我才不稀罕你们几个臭钱！小姐，这是您的衣服和卡，这卡没刷爆吗？小姐，您休笑了，这可是黑卡副卡，是没有额度上限的。怎么可能？你们别是被他骗了？这位小姐已经刷卡付过款了，她肯定是又绑上了什么大款，真是不要脸！小小年纪出卖身体，你父母的在天之灵知道了都会死不瞑目。我敬你是长辈，不和你计较，请你不要得寸进尺。小小，这到底怎么回事？我才不要和你们解释，让开对不起，我让你知道了。你知道了那是因为司机堵车。不要解释。你看你磨磨蹭蹭的，差点迟到了。妈，我都长这么大了，你就别成天数落我了。你翅膀长硬了，你只要一天星落，就一天是我的儿子，我必须管。哎呀妈，我本来不想来。别叨叨了，下车。你们一点长进！今天这宴会是故事集团主持的，就是为了庆祝新继承人顾寒之刚刚上任。咱们要是能在他面前混个眼色，这以后的日子可就不用愁了。那不是顾总吗？赶紧上，这个招呼你吧。顾总你好，我是陆氏。小小，小小你怎么会在这儿？小小，他是顾总。我不认识他，我们先走。小小，你怎么会不认识我呢？不要这样，给我站住！总，你可别被他骗了啊！表面上装的清清纯纯的，其实就是个卖身的烂货。前两天是大开口张口问着要五十万，现在摇身一变，就要飞上枝头当凤凰了。我没有，我呸！你别装可怜了，下午还拿了一个男人的银行卡去骗，说要把卡刷爆。看看你这不知廉耻的样子，够了！姑姑，总老是那意思，这死丫头成天骗钱，嘴里没有一句实话。谁知道她成天跟哪些不干净的一男人在一起？他说的可是我的。什么？怎么？你的意思是，我不干不净，我是野男人？不不不不不不，顾总不是这意思。保安，过来，把这两个人赶出去。顾总，顾总，听我解释。顾总，顾总，听我解释。顾总，谢谢你刚刚替我解围。我只是觉得他很碍眼。嘴硬。你现在是我的亲人，站在我身边的你，我替你解围是应该的。裴小姐，听说你出演了新电影《上演了。裴小姐，听说你要去好莱坞发财，是真的吗？那裴小姐，你这样好。这些事情你们就去问我经纪人就好了。我今天来呢，可不是来开发布会的。韩之，之呀，今天没时间吗？我当然要来了。今天可是故事集团的周年庆。哎，美女，干嘛上？我们真的很喜欢你啊。顾顾总，韩之啊，你都不知道我最近拍戏有多辛苦。你看我是不是瘦了？都是拍戏累的。没有，你还是个好看。他竟然认识裴安娜，看起来还很亲密。哎呀，算了，欧阳小小，你只是他名义上的情人，没必要在乎这些。小小,小，你今天。必须把话给我说清楚了！你怎么进来的，保安？闭嘴！你这个王爱福，你竟然敢背叛我！当初一口一个文成哥哥叫着，怎么现在傍上大款了，就不把我当回事了是吗？韩志，啊！陆文成，我们根本就没有在一起过，而且当初是你对我见死不救的，还让你妈妈过来羞辱我。行了。
，别找那么多借口，你就是个水性杨花的女人。怎么，那个顾寒之就是你的金主，对吧？他碰得了你，我碰不了你啊！开个价吧，一晚上多少钱？这点钱，我还是付得起的。是吧？谁他妈打我？动我的人，去找死！顾寒之，我呸！他不就是个内心卖身的女人吗？他能卖给你，凭什么不能卖给我？啊！啊嘴巴放干净点，婊子还要立牌坊。副总，别打了，副总。你然替他求情？不是，我。小小，你还是舍不得我的，对不对？啊！陆文成，你是个疯子，你赶紧走。滚！老师说你不认识他，我要想想，你嘴里到底有没有实话？我可以解释。你搞清楚自己的身份。顾总，你冷静点。就算你是一个玩物，也只能是我的玩物。你怎么能这么说我呢？你自己说过的，五十万，做我情人，任我处置。从今天起，只能是我的人。你说的都对。等一下，我去帮你拿套新衣服。浑身酸痛，这混蛋昨天也太用力了。笨手笨脚的。你张嘴是干嘛的？只会跟我顶嘴，不会找我帮忙吗？我才不是。有什么不舒服，就告诉陈博。哎，对了，晚点收拾行李，直接搬过来吧。我可以住这里吗？怎么不行？已经是我的女人了。知道了，先出门吧。欧阳小姐，这儿就是你的房间了。有什么需要的话，你可以叫我。谢谢你。贝贝一岁了，顾总，您回来了。贝贝，嗨，我们见过，你还记得吗？你好，李小姐。给，这是贝贝，你呢，带他去喝点水，冰箱里啊有罐子好，给他喂一个就行了。知道了。要不送两杯咖啡进来？嗯，再喝我。这还有别人吗？啊，韩芝，能听到我说话没？你说我明天最新活动穿什么呀？韩芝，你一定要帮帮我。你这提示演员，帮我。小小。就他，嗯，你确定？虽然他跟我长得像不一样
，但是这个身材呢，还是挺相似的。如果再稍加打扮一下，从背影应该是认不出来的。你们在说什么？小小，你能不能做我的贴身演员呀？小小，你能不能做我的贴身演员呀？可是我不会演戏。哎，放心吧，我肯定不会拍到你的脸的。你就帮帮我们好不好？我不会亏待你的。可是，那就这样定了吧。太好了，韩志，我就知道你对我最好了。嗯，我还要回去读剧本，那我先走啦。嗯怎么，你不满意？你都没有问我同不同意。别忘了你的身份，安娜愿意让你做她的替身，是看得起你。我知道了。来，准备好了没？那个替身准备好就开始了啊！来，准备开机。走吧。导演，我觉得刚刚的这个气势还不够。要不我们再来一遍？那、呃、行，再来一遍啊！来，准备，去，出发！导演，哎呀，这个情绪是不是太过了呀？<笑>再来一遍，再来一遍。那、呃、行吧，咱们再来一遍啊！哎，不好意思，我们真的还得再来一遍。去，出发！哎，好，不错，啊、呃，这次不错啊！来，准备换安娜下水。辛苦，导演，我觉得刚刚那场戏还是不够。他呀，在水底下待的时间太短了，我怕呀，到时候被抽包。小小，我不会有问题。对不起啊，小小，我呢也是为了镜头的质量，而且大家都等着拍下一场呢。你能不能再坚持一下？嗯，辛苦，咱们再来一遍。不好意思，各位，我们再来一遍啊！开始了，开始了，再来一遍吧。三、二、一，走，去死吧！哎，很好啊，金山。哎，这边 OK， 金山，你上来吧。工作人员，赶紧把他叫出来。啊，顾总，没事，我们在这拍戏呢。拍戏？啊，我跟你们差点闹出人命。来人，等一军过来。没错。来，顾总，您怎么有空来了？什么投资的电影？我不能来吗？嗯，能来。我还不知道，我拍个戏闹得这么鸡飞狗跳，场地谁找的？这就总是这么差。万一出事了怎么办？还是说，你想让我顾氏集团给你们背锅吗？哎，不敢不敢不敢，我们以后一定不会出现这种情况。哎呦，吓死了！哎，不会了，不会有了。你说那些拍完了吗？嗯，拍完了，已经拍完了。哎，顾总，老师，改天再说。你听我解释。老师，你放我下来，好丢人。闭嘴！别扯到自己的淹死，真是丢人。是找你的，我是专门来探望你的。上次都是我不好，害得你差点溺水了。我没什么事，韩志让我在家休息。韩志对你可真是体贴呀。哎，你怎么把他给带来了？哎呀，我不是想着贝贝他自己在家无聊嘛。再说了，可以让小小带他出去玩呀。对了，阿你过来一下，我有话跟你说。那我就先出去了，就不打扰你们了。贝贝，我们去公园好不好呀？韩之，我们的婚事儿是不是应该准备了？我今天去医院看爷爷，他说他最大的心愿就是能亲眼看到我们家。安娜，你放心吧，答应你的事情一定会做，不会按照约定的。但是，我们之间，我永远都把你当做妹妹。韩之
你怎么了？慌慌张张的。贝贝丢了？什么？怎么回事？你把话说清楚。我我和贝贝在公园散步，本来走的好好的，不知道怎么绳子就突然断了，贝贝一下就跑没了。那怎么办呀？贝贝丢了，外面都是马路，他要是跑到马路上可怎么办呀？老师，老头你都看不懂，还有什么用？全都是借口，分明就是你蠢、你笨、你没用。我告诉你，我贝贝要回来，十个你也没有起。韩芝、啊，都是我的错，我今天就不应该带贝贝出来。如果我不带贝贝出来，贝贝根本就不会丢。安娜，你别着急，如果贝贝找不回来，我不会放过他。对不起，我现在就出去找贝贝。安娜。你在这里等着，吴小小呀，吴小小小，我就是要让你知道，你在顾寒之的眼里，连条狗都不如。贝贝，贝贝，刚刚被我骂了一顿，还在这么卖命，蠢女人。马上晚上就变冷了，再找不着贝贝，他感冒怎么办、啊？你这样瞎找，当然找不到。可是他就是在这附近丢的呀。你以为他跟你一样蠢吗？这附近没来人往他，他肯定会找个没人的地方躲起来。哎，哎，等等我！这这这这虫子！你别在那里大呼小叫。等等，贝贝可能就在这里。这好像是被狗咬过的。怎么会这么巧？是有人故意把它引来的吗？哎哎哎！找到了，贝贝真的在那儿。哎！你知道刚才有多危险吗？我怕它跑到马路上。所以，我来救他。你是不是有病啊？还是怎么了？回家。贝贝，太好了，总算是被你找回来了，不然啊，我得难过死了。贝贝可是我跟韩芝一起捡到的小狗。他就是我们感情的见证。今天幸好是找回来了，要是找不回来，有些人怕是要吃不了兜着走了。对不起，都是因为我的一时疏忽，才让贝贝走丢了。你一句对不起就完了。你知道不知道我因为这件事情怎么担惊受怕的吗？这件事不能就这么算了。你你跟我们说吧。够了。如果不是因为我要小小，贝贝可能就找不回来了。贝贝的绳子是被人故意剪断的，这件事也不能完全怪他。行了，时间不早了，你带贝贝回去，早点休息吧。可能是刚就被被擦伤了，我没事的。在这里等我。把手给我。我真的没事。我说了，把手给我。你轻点吧。走吧。
后，没有我的允许，你不许再受伤。你很在乎我当然在乎。你说我花五十万买来的暖床情人，但凡有点瑕疵，都会影响你的价值。我顾环之，向来只要最完美，包括女人也是，别再做这种蠢事，挑战我的底线。知道了，顾总。不许再叫我顾总，叫我名字。顾环之。嗯。环之。看够了吗？嗯，你竟然装睡。了。赶紧收拾一下，一会儿我回家。回家？回哪个家？一会儿会知道。顾总，真的要去吗？你叫我什么？韩之，我有点害怕。我让你帮我吗？魏老宅，给我见奶奶。啊？我怕你奶奶不喜欢我。我奶奶喜不喜欢你不重要，我只是带你回家交差，并不是让你家庭顾家。你这是叫什么姓？嗯，哎呦，韩局，快再来点水。嗯，哎，进这个门就是一家人了。啊，你是不是故意的？不要说那么紧张啊！哎呀，太好了，这是韩局第一次带女孩子回家。<笑>我从见你第一眼呀、啊，就觉得确定你是我们家的孙媳妇儿了。<笑>你竟然让我陪你演戏，骗你奶奶！哎。你们准备什么时候要孩子呀？啊！奶奶，您再这样说，他虚构逃跑了，你可就没有孙媳妇了。哦，好好好，我我不问了，我不问了，你们年轻人的事儿啊，你们自己决定。快<笑>快，多吃点。好，来来。奶奶说的对，小小，你多吃点，身体好才好生养。韩之工作一天也辛苦了，你也多吃一点。这不死。小小，来，这个给你，我们顾家的传家手镯。奶奶，这个太贵重了，我不能收。哎，拿着。这手镯的上一个主人呀，还是韩之的妈妈。韩之妈妈去世的早，韩之是我从小带大的，他哪里都好，就是有时候呀，嘴硬心软。韩之要是哪里欺负你了，告诉奶奶，奶奶给你做主。你们是不是又在说我坏话？你不欺负小小，不做坏事，难不成怕他告状？奶奶，韩之对我挺好的。哎呦，你在护着他。韩志，难得一个女孩子这么喜欢你，你可要珍惜哦。我怎么看不出来你这么喜欢我呀？其实呀，你这次回来让我最高兴的是，除了让我见到未来的孙媳妇儿了，还有就是终于不跟那个陪孩子来往。奶奶，这好好的，你怎么没有提起安娜来？哼，你别不相信奶奶的眼光。你看那裴安娜的丫头，一看就心术不正。奶奶，您这是偏见，还不是因为安娜是演员，你才一直不接受她。你胡说什么？奶奶是那么狭隘的人吗？嗯，奶奶，韩志
，你们别吵了。行，韩真，那我再说最后一句。你要不珍惜小小，等失去了你就该后悔了。我自己会看着管他。行了，先回家了。奶奶，我先走了。你要去了？不是。那就闭嘴。你这是给顾总买的吗？顾总。对啊，明天是顾总的生日，我看看有什么可以布置的。这是你给顾总准备的生日礼物。我不知道是顾总生日，那我是不是应该准备些什么？那当然了，明天可是你们第一次一起过生日。可是我不知道他愿不愿意跟我一起过。包在我身上。顾总，有话直说。顾总，你的生日马上就到了。哦，欧阳小姐说想和你一起过生日。是她说的吗？是啊，顾总，你上次和欧阳小姐吵架都过去好几天了，她肯定就是想补偿你一下，才主动提出想跟你一起过生日。欧阳小姐。请您原谅我，对顾总这种口嫌体正直的男人，就是需要给他台阶下的。既然是他说的，那就这样吧。哎，对了，你去定下餐厅的位置，要最好的位置。好的，我去通知欧阳小姐。我特意布置了烛光晚餐。不知道韩之会不会喜欢呢？喂，喂，韩之，你怎么了？我洗澡的时候脚崴了，现在都站不起来了。你别动，我马上过来。嗯。杨豪，顾总。不去餐厅了吗？就要拿钱。是。喂，韩志，你快到了吗？我有事不能来了。你不是说你把今天的时间都空出来了吗？我哪出事了？必须过去。你先去吧。哎，小小，你怎么在这里、啊？你别过来！小小，别害怕，我知道上次是我错了，我一直想找个机会给你道歉来着。小小，当初那件事儿确实是我不对，后来我在拿着钱想去找你，却发现你妈妈手术成功，已经出院了。也是我们没有缘分，我已经不怪你了。是啊，我知道你现在过得幸福就好了。春娜，你没事吧？安吉 ，Happy Birthday！ 没受伤？没有。当然了，安吉，我呢就是想给你个惊喜，怎么了？啊，韩之、啊！您好，您拨打的电话已关机。你怎么在这儿？他又来欺负你
管制，这是误会。你把小小丢在这不管，还要敢质问我？我们家的事儿用不着你管。你你走。小小，你跟这种人在一起是没有用。顾寒志这么自私的人，心里边根本就没有你。你赶紧走吧。你误会我了，我刚刚在这里等你，正巧遇到那个。我知道，你就是看他不爽。我要回家。哎，你不说要陪我过生日吗？你有考虑过我的感受吗？我在这里等了你一晚上，说你要去见安娜。好，答应你，我没有权利干涉你的自由。可是不寒志，我的心也是肉长的，有没有想过？你对我这么呼之即来，挥之即去，我也会难过。小小，对不起，是我不好，你留下来陪我过生日好吗？可是春天已经快打烊了，生日蛋糕也没有了。没关系，我来想办法。喂，熊猫，我让你安排的事办好了吗？你放心吧，我都安排好了。来，来，来，来，来，起来！不许动，收拾。好了。这是你准备的。时间操作，下次给你准备更好。我最喜欢的玫瑰，韩枝，谢谢你。还有，你看那边。烟花，韩志，你快看！我好久没有看到这么好看的烟花了。春菊，乖。我这几天去出差，有事儿联系沉默。去几天啊？怎么，舍不得我？我才没有。自己在家乖点。你忘带东西了吗？韩志出差去了，他不在。我不是来找韩志的，我是来找你的。找我？小姐，在我来这里是？当认识挑婚纱呀！你在韩志身边待了那么久，应该很清楚他的喜好吧？哎，你看看这两件，哪件好看一点？嗯，那你去试试吧。我？哎呀，快去吧，快去吧。这不是韩之家传的手镯吗？小小，你的眼光可真好，韩之看到一定会很喜欢的。等这次韩之出差回来，我们就要订婚了。订婚？你还不知道，我跟韩之可是从小的青梅竹马。十八岁的时候，爷爷就给我们定下婚约了。我呀，是他名正言顺的未婚妻。哦，对了，这架婚纱店的婚纱呢，都是全手工定制的，只有一件。你身上的那件呢，是复刻品，不值钱的。嗯，不过你要是喜欢，我送给你当礼物。我现在就去换吧。哎，对了，呃，更衣室里面有个配套的高跟鞋，你帮我拿过来啊。好的，李小姐。郭
我儿子，你要结婚了，为什么不告诉我？小小，你好了吗？马上。李小姐，如果没有什么事的话，我就先走了。你等一下啊，裴小姐，裴小姐，裴小姐，这是怎么回事？医生说裴小姐脑部遭到撞击，造成轻微脑震荡。我一听说你出事儿，就立马赶过来了。我才离开你半天不到，你怎么把自己弄成这样子了？林志，都怪我，我想着小小一个人无聊，我就让他陪我去婚纱店。谁知道，去了他给我拿了双高跟鞋，是我自己太大意了，我都没发现鞋跟是坏的，当时就跟他争吵了几句，我忙着追他，就不小心摔倒了。我不知道高跟鞋是坏的，而且，而且我没有和你吵架。小小，我知道都是我的错，是我不小心看到他包里有顾家的传家手镯，所以我才一直反驳你一定要嫁给韩直。没有，我没有说过那些话。手镯。他怎么会在你这里？这个，这个本来是奶奶给我的，我打算交给你的。然后，韩志，如果这是你的决定，我可以选择退出。小小，我现在到底该怎么办？我从来没有想过要跟你争，可是你为什么要害我？我的心息马上就要开机了，我可以失去爱情。但是我不能失去我的梦想。顾寒之，我说我没有，你真的不相信我？欧阳小小，你让我怎么相信你？当初你为了五十万而愿意出卖自己的身体，我现在你为了顾家少奶奶的身份而陷害安娜，如果是你，会相信吗？顾总，这件事儿是不是应该查清楚？够了。从今天起，我不想再见到你。我滚！我为了顾家少奶奶的身份而陷害安娜，我不想再见到你。我滚小姐，小姐，没事吧？喂，幺二零吗？就是晕倒了。对对，快快快！我这是在哪？哎，我要是你啊，就不会乱动。你昏迷了一天一夜，现在身体还很虚弱，而且你都已经是一个有三个月身孕的准妈妈了，竟然还这么不爱惜自己的身体。准妈妈，嗯，听说我吗？嗯，还好，肚子里的宝宝很健康。我有宝宝了。你的体质比较特殊，子宫内膜天生较薄，所以有这个孩子其实很来之不易，要好好珍惜。可是，他的父亲可能并不希望他的出生。这孩子是在你的身体里，是你的血肉哺育了他。你是他的母亲
，所以你才最有资格决定他的去处。你好好考虑一下啊。如果你决定打掉这个孩子，就要签署这份同意书。知道了，谢谢医生。哎，我是一个傻妹妹。欧阳小姐，啊，顾总在忙，请问你有什么事儿吗？我可以去找你吗？我有一个东西想交给顾总。好，那你来公司找我吧。欧阳小姐。你不上去了吗？算了，我想他这时候应该也不想见到我。你一定要把这个交给他。欧阳小姐，你脸色很差，真的没事吗？我没事的，你先去忙吧。你这是要给韩志送资料吗？是的。那你给我吧，刚好我们一会儿要去吃饭。这不好吧？这有什么不好的？我又不是外人。再说了，顺手的事儿嘛，是吧，陈秘书？好吧，那你记得一定要签字交给顾总。放心吧。小小，我是不会认错的。这真的是他让你交给我的？是的，欧阳小姐说这东西很重要，让我一定要交给你。签了这份协议，再给他五十万，否则就把我和他的事儿发给新闻周刊。站住！现在就给他五十万，让他从我眼前消失。是。怎么会是你？韩志他不会来了，他让我把这个交给你。这真的是他让你给我的？不信呀、啊，你自己看看自己的手机银行账户是不是多了五十万？就是韩志可怜你，让你拿着这五十万滚蛋。不可能，他不可能这么狠心。欧阳小小，你早就应该认清自己。像你这样的灰姑娘，平凡普通才是你的命运。不要妄想挤进王子的世界。晚点开会，把市长部那帮废物全叫过来。是。小朋友，别挡路啊！让开！你这个人，他们就没有爱心。小朋友，你怎么在这儿呢？我和奶奶走散了，他
，他让我去原地等他，可是我害怕。我好像是从那边过来的。小宝，小宝，奶奶，奶奶，哦，小宝，哎呦，你跑哪儿了？奶奶，我再也不乱跑了。哦，哎哎哎，呦，这位先生，谢谢你。去哪了？你吓死妈妈了！妈妈，对不起，我以后再也不敢了。我要想想。这位先生，您认错人。我怎么可能认错？是妈，我不认识他。我们走吧。站住！孩子哪来的？你结婚了？跟你有什么关系？你不要无理取闹了，再无理取闹我就要报警了。冷静点啊！我有事要问你。你没事吧？你没事，我们走吧。爸爸，这个叔叔不让我们走。先生，请安静。陈默，我们走。给我查清楚那个男人到底是谁。是。妈妈，我以后再也不敢了。爸爸，这个叔叔不让我们走。嗯、不走。查到了，他叫沈唐。是一家医院的外科医师。孩子呢？孩子是谁的？我查了孩子的幼儿园入学资料，上面登记的父母信息确实是沈唐和欧阳小姐的。原来你五年前是跑去和别人结婚了。欧阳小小，你可真有本事啊！对了，顾总。我还查到另外一件事。说，欧阳小姐是欧阳集团的新任继承人。什么？欢迎欧阳总裁上任，还是谢谢各位董事会肯支持我。哎，那当然的了，多谢欧阳老总以前对我们不薄，这个位置肯定是要留给你继承人的。我一定不会辜负大家的期望。那我们先进去了。对呀、啊，仪式结束了。恭喜欧阳总裁，这五年的进修和努力都没白费。怎么连你也调侃我？对了，接上小宝，我们一起去吃饭吧。哎呦呦，你看一下隔壁老李家的孙子刚结婚，哎呦就生了个大胖小子。<笑>韩局，你到底什么时候结婚？不知道。韩局呀，奶奶已经这把老骨头了，盼到现在就想盼个重孙子，你就不知道体谅体谅奶奶吗？<笑>奶奶，你这么想要孩子，你就是别人当孙子孙子算了，就像那个欧阳小小一样，一声不吭就生个孩子。他刚才说什么？他说是小小吗？是啊，顾总今天碰见小小了，而且还带了个孩子。这个臭小子，五年前把小小气跑了。鸭子嘴硬，不给人家小小道歉，说什么小小知道错了就自己会回来的。这白白等了五年，人家小小跟别人生了孩子，我看他呀，肯定要后悔一辈子的。奶奶，你也不用着急，我最近咱筹备婚礼了，那裴小姐天天催着他去看婚纱了。哼，我就看不上那个裴安娜。
高瑶还是跟他。哎，你过来，你给我说说小小的事儿，他是生了个男孩还是女孩？孩子多大了？啊，是个男孩，看起来差不多五岁了吧？五岁，嗯。小小离开的时候也正好是五年前，这孩子也五岁，是不是太巧了？我得想办法调查一下。顾总，顾总。顾总，怎么了？啊，那个婚纱定制出来了，那边说希望裴小姐能尽快过去试穿，这样有什么意见的话可以及时修改。知道了我要想想，你是不可能去和别人结婚，真够狠心的。韩七，我来了。是不是？陈梦说，定制的婚纱已经准备好了，咱们一块过去看看。你先出去，等我一下。陈梦的车就在楼下啊，我等你啊。哎，韩志，你看那件好看不？裴小姐，您的定制婚纱已经到了，请您跟我来吧。韩芝，等我一下。韩芝，帮我去跟店员要个别针儿，我要加一下头纱。好，我去拿。嗯、这还是我第一次看到穿婚纱的她，竟然这么美。你看吧，我就说这件婚纱很适合你。可是我这次是去当伴娘，要不确实是别的。哎呀，这次不是你，万一下次就是你了呢？我觉得还缺些配饰，你在这等我一下。哎，沈大哥。你怎么在这儿？让开！又想装不认识我？顾寒之，你三番两次都来纠缠我，你到底想干嘛？难道不是我该问你吗？你不是都有孩子了吗？为什么还会出现在这里？你到底结婚了没有？顾总，我当时和我先生结婚比较匆忙，现在要补办一场婚礼，怎么，犯法吗？顾寒之，你混蛋！小小，欧阳小小，你站住！我不是告诉过你不要再出现在韩志的面前吗？你凭什么威胁我？你还长本事了是不？我警告你，你不要再出现在顾寒志的面前。你还以为我不知道？顾寒之根本就不知道我离开的原因，是你骗了他。那又怎样？你已经来晚了，我们都要结婚了。我可不像你，为了爱情不择手段。更何况顾寒之一点都不爱你。哎，这位小姐，还请你冷静一点，不然别怪我不客气。你放心吧，我对顾寒之一点兴趣都没有。你跟他结婚也好，怎么样都行，跟我一点关系都没有。
。我没有想到你真的会来。当初陈秘书你对我不错，也是个有分寸的人，所以我想你找我一定是有什么别的事情。我是想问，你年前到底发生了什么？万小姐，你不上课了吗？算了，我想他这时候应该也不想见到我。陈秘书，你一定要把这个交给他。其实你要交给顾总的，根本不是五十万的协议书，对不对？什么协议？当然不是。我给他的是手术同意书。什么五年前，我怀了他的孩子，但是我知道，如果这个孩子一旦生下来，就会面临很多的不幸。但是我又有点舍不得，所以我打算赌一把，就把手术协议给了顾寒之。如果他签字的话，可是没想到，手术同意书居然会被换掉。这么说，居然是裴小姐。当时我见到顾寒之的时候。就知道一定是有人搞了鬼。是裴安娜的话，我就不奇怪了。当初裴安娜在婚纱店摔倒那件事，就是她找医生坏掉的高跟鞋来陷害的。这些事情你当初为什么不早点说？早点说有用吗？当初不管我怎么解释，顾寒之都不相信我。事到如今，我早都放下了。我跟你说这些，并不是为了挽回什么。我对我现在的生活很满意。知道了。小心！陈明珠，陈明珠，陈明珠，陈明珠，师兄，你别担心。我呢？他在抢救中。怎么会突然发生车祸？当时我和陈默一起走出咖啡厅，突然就碰出一辆白色的车，开得特别快，我和陈默来不及躲开。那个时候是陈默一把推开我，结果他自己……什么？有人开车撞你吗？你没事吧？我我没什么事，就是。有点小擦伤，陈诺他。放心吧，我会查清楚这件事的。你今天为什么和陈诺在一起？我和谁在一起是我的自由，你连这也要管？我只是想搞清楚事情的来龙去脉。我无可奉告。已经抢救过来了，暂时没有大碍，但他的头部遭到撞击，现在已经中度脑震荡。需要一段时间才能醒过来。一段时间，一段时间是多久？现在还不能确定，也许三五天，也许三五个月，甚至可能。你和我去办一下住院手续吧。宝、啊，小心点啊！嗯。哎呦，像，真像，跟韩志小时候简直是一模一样啊！奶奶有坏蛋！哎，这孩子，他说什么呀？童言无忌，童言无忌。我是看呀、啊，他跟我们小孙子长得真像，我就多看了两眼。你的孩子也才上幼儿园吗？那倒不是，我一看见你呀、啊，跟他长得一模一样，一样可爱。可爱什么呀？他就是这会儿好点儿，平常啊像个弱势大魔王一样。好、哦，男孩子是这样的，还调皮好，男孩调皮。<笑>小宝，和奶奶问好
。奶奶好。哦，小宝贝，这不是乱了辈分吗？哎呀，小宝有几岁呀、啊？他们个子挺高的。五岁了，你别看这孩子现在体质刚出生那会儿，可是受了不少罪。他是个早产儿，他妈妈一个人抚养他长大。那他爸爸呢？别提那个男人了，不负责任。从小宝出生到现在，从来没出现过，我们都当他死了。哦，这个爸爸是有点不负责任了。看来这孩子真的是很值得。韩志，我告诉你件大事儿，小小的孩子很有可能是你的。什么？顾寒志，你到底发什么神经啊？你跟我说实话，孩子到底是不是我的？谁告诉你的？这么大的事情，你怎么早点告诉我？顾寒志，你配吗？我告诉你又能怎么样？你宁愿相信我是一个因为五十万就出卖自己的人。也不愿意相信我曾经爱过你，小夏，你听我说完。顾寒之，现在我就把真相都告诉你，我并不是什么贪图钱财，而是当时我妈妈重病在床，急需五十万块钱的手术费，我被逼无奈，我才想出来做你情人来换取五十万的办法。我当时也是实在没有办法了，我知道这样做很愚蠢，而且很不自爱。还有，我从来没有想过要害裴安娜。反倒是他三番五次的纠缠我，可是你呢？你相信过我吗？终于把真相说出来了，顾寒之，从今以后，我不想再跟你有任何纠缠，你们就做最熟悉的陌生人。哎，发什么呆呢？没事，这是假面舞会，挑一管。舞会马上开始了，你在这等我会儿，那边有个熟人，我过去聊两句。知道了，我又不是三岁小孩子，不会走丢的。你呀、啊，在我眼里永远都是小妹妹。先生，对不起。我陪你西装吧。可以已经来不及了，我马上要去见我的投资人。那怎么办？这样吧，我的投资人特别喜欢华尔兹，你假扮我女友，跟我跳一支舞，帮我拿下投资。可是我,我不会跳舞啊。没关系，就跟着我就好。对不起，是我太笨了。不要说对不起，该说对不起的人是我。其实你有没有想过，该道歉的人从来都不是你。先生，我不知道你在说什么。没什么，我只是想说你很好。我有交下。对不起，先生，我不能帮你拿下投资了。小小，现在说什么都没有用了，我不想再做那个被人抛弃的人了。错过就是错过。即便我知道错了也没用吧。顾寒之，我原谅你了。但是我不再需要你了。哎，潇潇，潇潇，你怎么了
不醒。陈波，你醒了。我看到撞我的人是谁啊？让欧阳小姐小心。小姐，你怎么了？小小子，顾寒之，你还好意思问我？你又对小小做什么了？找到人才是最重要的。等会儿你告诉我了，看到的肇事司机是谁？因为小小很危险。什么？我我跟着小小追出来，就没再看到他了。电话也打不通啊！你他妈的不老实点已经按你说的，给那边打过电话了，那边的人现在马上就过来了。裴兰娜，你又在搞什么鬼、啊？我搞什么鬼？你还真有脸问呀？如果不是你三番五次的小菊，我跟韩之早就在一起了。我跟你说过了，我跟顾寒之不可能在一起了。是啊，你是这么认为的，可韩之他未必呀。今天呀，我就让他亲你看到。这样才是真的放心。天哪，你疯了！不是，我是疯了。我只爱了这么多年，凭什么你一出现，他说什么就还我了？不，不是你，这是不该的东西，你。这俩娘们儿为个男人不说至于吗？我应该已经到了，我先进去，你赶紧联系警察过来。小小，韩志，你把他放下，威胁我呢？我，我这刀，哎，呀，不长眼呀！大哥，你话好说呀，你小时候我都给你，你好，肯定好好想一想。交换人质吧，用你来换他，怎么样？好，我答应。不要，别害怕，小强，还是个痴情的种呀。过来吧。你们，哎呀，这绑个臭娘们有什么用啊？这绑个顾氏集团的总裁，那不是更值钱了吗？<笑>这臭娘们还敢跟我们作对，弄好了！行了，打电话叫人，交钱赎人。行，你要多少钱，我都给。我们先把他放了。跟我提条件呢？啊？我看你俩可恩爱的很呢。你说什么呢？他就是个负心汉，我们俩才不恩爱。真的假的？那我刚可是看他为了救你当人质。那是他对我于心有愧。五年前我怀了他的孩子，他把我赶出家门不说，还要和别的女人结婚。真的假的？那还是这个单子。我还没说完呢，他不但抛弃了我和我的孩子。好不容易放下油，他还跑过来纠缠我，对我纠缠不清的。你看，今天这绑架就是他未婚妻设计的。你说我可不可怜呢？你说我冤不冤嘛？哎，他说的是真的。是，五年前是我遗传，眼睁睁看着他被人陷害
，却还是误会他。我听他解释，他都不肯原谅。我呸！这刀下有人要警察干嘛？啊？哦、啊，我是说，你小子就是个铁板钉钉的渣男。去看一看，他送钱的人来了。好，我也看你可怜，信你一次。你要真想活命，从那出去，往远处跑，跑得越远越好。但是，要是让我发现你报警，你放心，大哥，巴不得让他赶紧死。行。给脸不要脸是吧？吓人了，不吓人了。画了绑架案，还肇事逃逸。哈哈哈！我杀人了，我杀人了，是我杀的。啊、警察叔叔，真的是我杀的。秀秀，你没事吧？病人现在没什么大碍了，应该很快就会醒。太好了，我我马上把消息告诉欧阳小姐。哎，哎呦，我传的莫言，难怪你老找不到媳妇。小小的，肯定为了救他，他什么都愿意做的。就是不知道顾总什么时候才能醒来。来，小小，你多陪韩志说说话，他老这么躺着不醒，肯定是怕一醒来你又走了怎么办？韩志，对不起，我当时只是一时气坏，你快醒醒。韩志。你一定很痛，对不对？都怪我，不敢面对之前的自己，我太懦弱了，不敢接受之前卑微的那个自己。如果不是我的话，你也不会躺在这里。韩哲，对不起，真的对不起。哎呦，我们现在可怎么办呀？我们韩哲。哎、现在破阳拿伏法了，你要离开他了。我们孤婆寡孙的，以后可怎么办？谁照顾他呀？呃，虽然公司有我帮忙，但我也分身乏术呀。奶奶，如果你不介意的话，在韩之前来之前，我会一直照顾他。真的，小小，你说的是真的。小小，奶奶就没有看错你。韩志，我跟你说，这几天发生了好多事情。我带小宝来见了妈，小宝好像和他一见如故，特别亲他。妈一直说，小宝和你小时候很像。对了，韩志，小宝一直问我他爸爸是谁，等你醒来我就告诉他，好不好？韩志，韩志。小小，你别动，伤口才缝好针。没事就好。我做了一个噩梦，没能替你挡下那刀，只能眼睁睁的看着你在我面前。我没事，你看
，我这不是好好的吗？喂，沈哥。哦，对了，光寒真醒了，晚点可能要麻烦你去接小岛了。嗯，我去通知奶奶他们。站住！你就是这样对待你的救命恩人吗？不是，我我就是想去通知他们。杰克，你到底要我怎么做才能相信我？除非你嫁给我。你什么时候准备的？很早之前。在我自己意识到之前，我就已经爱上了你。我们错过了太多。我原本以为，单纯的是你，愚蠢的也是你。可到头来，都是我自以为是，自作主张。顾寒之并不完美，但全世界，他只爱欧阳小小。小强，你愿意嫁给我吗？我愿意。那、啊、让、啊啊啊啊啊啊、我们顾和珍的新人在场应该没人反对吧？那么现在，新郎新娘可以交换戒指，并亲吻他们。我反对。哎，小宝，你在胡说什么呀？想追我妈咪，请你领号排队。我给你老子，给我站住！给我站住！这一天，我和顾寒之终于结婚了。